ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு ஸ்டடி படி அண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் ஆர்டிக்கல் ரிலேட்டட் டு எக்கனாமிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ இதில் ஆர்பிஐ வந்து ரீட்ரேட்ஸ் க்ரோத் சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வருஷம் வருஷம் வந்து உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ப்ரிலிம்ஸில் வந்து அக்காமடேட்டிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஸோ அந்த பற்றி எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ் பாலிசி பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ இன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேர்ம்ஸ்க்கு மீனிங் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் அந்த கொஷின்ஸ்லாம் உங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து க்ரோத் சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அக்காமடேட்டிவ் பாலிசியை தான் க்ரோத் சப்போர்ட்டிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இந்த அக்காமடேட்டிவ் பாலிசினா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ இது எதுக்கு இந்த வீடியோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ நிறைய பேர் இங்கே புதுசாக இருப்பீங்க எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸில் வந்து என்சிஆர்டி ஷங்க கணேஷ் புக் அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட் எக்கனாமிக் சர்வே அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த வருஷத்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே வந்து லைனாக கவர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆர்டிகல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர்டிகல்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் என்ன அப்பியர் ஆகுதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்துடும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் வாட்ஸ்அப் அண்ட் டெலிகிராம் நம்பர் அதுக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க அண்ட் ஃபீஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாட்டில் பே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸில் பே பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஏதாவது ஒரு கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நான் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மேக் பண்ணுறேன் அது டெய்லி வந்து தமிழில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் யா ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் மட்டும் இல்லை பாலிட்டி ஜியாகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் என்வரான்மெண்ட்னு சொல்லி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபிலிம்ஸ் கம்ஸ் மெயின்ஸாக உங்களுக்கு இப்போ புது எடிஷனில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கிற எல்லா புக்ஸும் வந்து கவர் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இந்த கோர்ஸில் எல்லாம் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் யூபிஎஸ்சி மென்டரிங் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு சிசாட் மென்டரிங் கோர்ஸ் போயிட்டுருக்கு அண்ட் டெஸ்ட் சீரீஸில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க ஃபைன் இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் இப்போது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்பிஐஸ் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி ஸோ மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி ப்ரீவியஸ் இயர் யூபிஎஸ்சி கொஷின் ஸோ அதில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க யார் ஹெட்டு அப்படின்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ ஹேஸ் டிசைடட் டு கீப் த பாலிசி ரேட்ஸ் அன்சேஞ்ச்ட் அண்ட் கண்டினியூ வித் த அக்காமடேட்டிவ் பாலிசி ஸ்டாண்ட்ஸ் டு கிக் ஸ்டார்ட் த இண்டியன் எக்கனாமி ஸோ இந்த பாலிசி ரேட்ஸை மாற்றாமல் அக்காமடேட்டிவ் ஸ்டாண்ட்ஸ்லேயே அப்படியே வைக்கும் வைக்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ இருக்கிற மாதிரி அதே ஸ்டாண்ட்ஸில் இருக்கட்டும் நம்ம மாற்ற தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இன்னொரு ஆர்டிக்கல் வந்து ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் பற்றி பேசியிருக்காங்க அவங்களும் ஸோ நம்மளும் வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் டேரெக்டாக வாங்கலாம் ஆர்பிஐட்டேருந்து ஸோ அது எப்படி அந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ டாப்பிக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் பாலிசி ரேட்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ நார்மலாக ஆர்பிஐயோட பாலிசி ரேட்ஸ் வந்து ரெப்போ ரிவர்ஸ் ரெப்போ மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் பேங்க் ரேட் ஸோ மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங்கும் பேங்க் ரேட்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரெப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கா ஸோ அதுலேருந்து மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி எப்பவுமே அதிகமாக தான் இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ரிவர்ஸ் ரெப்போ வந்து ரெப்போ ரேட்டை விட கம்மியாக இருக்கும் ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸில் ஆல்ரெடி நான் இதை எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த இது வந்து நம்பர்ஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போத்திக்கு இந்த பாலிசி ரேட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ரெப்போனா என்ன ரிவர்ஸ் ரெப்போனா என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆல்ரெடி நான் எடுத்துகிட்டே இருந்தாலும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸில் எடுத்தாச்சு ஸோ ரெப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பேங்க்ஸ் இங்கே இருப்பாங்க பேங்க்ஸ்க்கு மணி தேவைப்படும் அப்போது மணி தேவைப்படுறப்போ ஆர்பிஐட்டு வந்து போரோ பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ ஏதாவது போரோ பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும் இல்லையா கொலாட்ரல் மாதிரி ஸோ பேங்க்ஸ் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை வந்து ஆர்பிஐட்டை கொடுத்துருவாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் எப்படி பேங்க் வச்சுருப்பாங்கிற கதைக்கு நான் வரேன் ஸோ இப்போத்திக்கு இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொடுத்துட்டு போரோ பண்ணிடுவோம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெக் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லுவாங்க செகண்ட் லெக்ல என்ன பண்ணுவாங்கனா கொடுத்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் திருப்பி தே ஷட் பை பேக் அண்ட் ஆர்பிஐ வந்து கடன் வாங்குனத வந்து திருப்பி தே ஷட் ரீ பே பண்ணு ரீபே பண்ணு சரிங்களா இது செகண்ட் லெக் ஸோ இந்த ரெப்போ அப்படிங்கிறது வந்து டூ டைப்
இருக்குது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன் பண்ணுவாங்களா ரெப்போ ரேட்டோட அதிகமாக இருக்குமா இல்லை ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குமான்னு இப்போ கண்டிஷன் ஆஃப் த பேங்க் பேங்க்குக்கு சில கண்டிஷன் இருக்குது இப்படி லாங் டேர்ம் ரெப்போ ஆப்ரேஷன்ஸில் காசு வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விடிட்டி அவேல்ட் பை த பேங்க்ஸ் மஸ்ட் பி கிவன் அஸ் லோன்ஸ் டு சர்டன் ஸ்பெசிஃபைட் செக்டர்ஸ் ஸோ அதுதான் டார்கெட்டட்னு அதுக்கு தான் பேர் சில ஸ்பெசிஃபைட் செக்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ்டீன் ஸ்ட்ரெஸ் செக்டர்ஸை வந்து ஆர்பிஐ வந்து இது மாறும் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது மாறும் ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் கடன் கொடுக்கணும்ப்பா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்எஸ்எம்இக்கு கொடுக்கணும் அது ஒன் ஆஃப் த செக்டர் ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கொடுக்கணும் அது ஒன் ஆஃப் த செக்டர் ஸோ அதெல்லாம் ஆர்பிஐ தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் பெனிஃபிட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ பேங்க்ஸ் வந்து கடன் வாங்கினாங்கன்னா அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து லைக் டேர்ம் ரெப்போஸை விட கம்மியாக இருக்கும் ஐ மீன் ரெப்போவோடு இருக்கும் ஓகேங்களா அண்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் இன்க்ரீஸ் க்ரெடிட் க்ரியேஷன் வந்து நம்மளோட எக்கனாமியில் க்ரியேட் ஆகும் ப்ரொமோட் எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி எக்கனாமிக் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து ஸ்பேர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இல்லாமல் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற மூணு விஷயம் வந்து ரெப்போ மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரிவர்ஸ் ரெப்போ சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் ஸோ மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி அப்படின்னு நான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பேட் பை த பேங்க் ஸோ ஓவர் நைட் ஸோ ஓவர் நைட்னா இன்னைக்கு காசு வாங்கி நாளைக்கு திருப்பி ரீபே பண்ணிடுவாங்க பேங்க்ஸ் வந்து அர்பேட் வந்து வாங்கி ஸோ அதுதான் மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரெப்போ அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பேட் பை த பேங்க் ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ரிவர்ஸ் ரெப்போனா ஆர்பிஐ வந்து பேங்க்ஸ் வந்து கடன் வாங்குவாங்க எக்ஸஸ் லிக்விடிட்டியை வந்து நம்மளோட எக்கனாமிலேருந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஆர்பிஐ பேங்க் வந்து கடன் வாங்கி வச்சுப்பாங்க சரிங்களா அதுவும் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் ஃபார் த பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி வந்து இன்ஜெக்ட் லிக்விடிட்டி இன்ஜெக்ட் லிக்விடிட்டி இது வந்து சக் அவுட் லிக்விடிட்டி ஸோ கொலாட்ரல் எப்படி பே பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜின் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டிக்கு கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் பார்ட் ஆஃப் த எஸ்எல்ஆர் ஸ்டாச்சுவேட்ரி லிக்விடிட்டி ரேஷியோனு இருக்குது ஸோ அது வந்து பேங்க்ஸ் வந்து அவங்கக்கிட்டே சர்ட்டன் ரிசர்வ் அமௌண்ட் வந்து சேஃபாக வச்சுருக்கணும் ஸோ அதில் வந்து கோல்டு கேஷு அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்கும் ஸோ இது கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து எஸ்எல்ஆரில் இருக்கிறது எடுத்து கொடுப்பாங்க எம்எஸ்எஃப்பில் ஏன்னா வந்து காசு வந்து ரொம்ப பற்றாக்குறையாக இருக்கும் அதனால தான் வந்து எஸ்எல்ஆர்லேருந்து எடுத்து கொடுக்குறாங்க ஸோ ரெப்போவுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அவுட் சைட் எஸ்எல்ஆர் ரிவர்ஸ் ரெப்போவுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் ஆர்பிஐ வச்சுருப்பாங்க அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க பேங்க்ஸ்ட்டு கொடுத்து காசு வாங்குவாங்க இப்போ வந்து எம்எஸ்எஃப் நான் சொன்னேன் ஒரே நைட்டில் பாரோ பண்ணுறதுனால ரெப்போ ரேட்டை விட அதிகமாக இருக்கும் ரெப்போ வந்து ஹையர் தந்த ரிவர்ஸ் ரெப்போவாக இருக்கும் ரிவர்ஸ் ரெப்போ வந்து லோ தந்த ரெப்போவாக இருக்கும் இதை நம்ம ஆல்ரெடி இந்த இதில் பார்த்தாச்சு ஸோ இதை தான் அது சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நார்மலாக நான் சொன்ன மாதிரி லைக் ஸ்டாச்சுவேட்ரி லிக்யூரிட்டி ரேஷியோவில் எஸ்எல்ஆரில் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி கேஷ் கோல்டு இருக்கும் ஸோ இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வந்து மோஸ்ட்டாக எம்எஸ்எஃப்க்கு வந்து அவுட் சைட்லேருந்து இந்த எஸ்எல்ஆர்லேருந்து அவுட் சைட்லேருந்து எடுத்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த எம்எஸ்எஃப் ரேட் இருக்கு இல்லையா ஸோ நார்மலாக வந்து எவ்வளோ கடன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போ டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து நெட் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸோட பேசிக்ஸில் நான் எடுத்துட்டேன் நெட் டிமாண்ட் அண்ட் டைம் லைபிலிட்டிஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து லோன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து 2 to 3 percentage increase பண்ணிருக்காங்க until september 30 2021 வரைக்கும் சரிங்களா ஸோ கடைசி வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீப்பனிங் ஃபினான்ஷியல் மார்க்கெட்ஸ் இதை இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் நம்மளும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ என்கரேஜிங் ரீட்டைல் பார்ட்டிசிபேஷன் இந்த கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் மார்க்கெட் ஹாஸ் பின் த ஃபோக்கஸ் ஏரியா ஆஃப் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த ஆர்பிஐ ஸோ ரீட்டைல உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் பேங்க்ஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இல்லாமல் மக்களையும் கொண்டு வந்து இதை கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை வாங்கணும் செல் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி So it has been decided uh, to provide retail investors online access to the government securities market. Now, government securities are going to sell the RBA or the bank, and the bank is going to sell the bank. Now, retail investors are going to know the e-Cuber app. That app is the e-Cuber app. So, that's why retail investors are going to be directly in the primary and secondary market. Primary is the RBA and banks. Banks are going to be next to the market. Secondary is the RBA and banks. So, RBA is going to be next to the market. So, RBA is going to be next to the market. So, RBA is going to be next to the market. So, RBA is going to be next to the market. So, RBA is going to be next to the market. So, RBA is going to be next to the market. So, RBA
டெய்லி வந்துடும் ஸோ நியூஸ் பேப்பரில் என்னென்னலாம் இருக்கோ அது உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸை ஹோலிஸ்டிக்காக முடிக்கிறதுக்கு பார்த்துக்கலாம் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ப்ரிலிம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் நான் லான்ச் பண்ண கோர்ஸ்லேருந்து கிட்டத்தட்ட லெவன் கொஸ்டின் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டேரெக்டாக கேட்டிருந்தாங்க எக்கனாமிக்ஸ் சர்வே அண்ட் பட்ஜெட் அண்ட் அது இல்லாமல் எடுத்திருந்த எக்கனாமிக்ஸ் பேசிக்ஸ்லேருந்து சின்ன சின்ன தான் எடுத்தேன் அதுலேருந்து கேட்டிருந்தாங்க இந்த இயர் வந்து லைக் அரௌண்ட் எயிட்டி எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக வரும் நம்மளோட கோர்ஸ்லேருந்து ஸோ உங்களுக்கு நம்ம கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணோன்னா இட்ஸ் தேர்ஸ் அ வெரி லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் பட் எக்கனாமிக்ஸ் கோர்ஸில் கோர்ஸை வந்து நீங்கள் ஐ லவ் ஷியூர் தட் நீங்கள் டென் டேஸில் முடிச்சிடலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஸோ அந்தளவுக்கு எளிமையாகவும் வந்து உங்களுக்கு தமிழில் வந்து சொல்லித்தரேன் ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக மெசேஜ் பண்ணி கேளுங்க தட்ஸ் இட் கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்